3 novembre 1985. A fuori grotta arriva la Juventus di Platini. Domanda storico-culturale, sai qui a Napoli che cos'è il maschio angioino? Diego, Maradona, sì. Grazie. I bianconeri dominano il campionato con otto vittorie in otto partite. Questo è il biglietto, ho pagato 75.000 lire martedì e avevo paura che era falso. Invece ho incontrato delle persone e, e mi hanno detto che è buono questo biglietto e quindi mi è passata la paura. Nessun sogno è irrealizzabile da quando c'è Maradona. E questa volta il sogno è battere l'invincibile Juventus, lo chiede tutta la città. Quando inizia la partita, il San Paolo ruggisce di passione e chiama il suo eroe. Maradona risponde con una delle sue magie. È una punizione a due che non poteva calciare direttamente in porta. Siamo stati lì eh, per un minuto, forse un paio di minuti, a parlottare con l'arbitro. Per, far, per evidenziare che lì non c'era distanza, che la barriera stava, stava a 5 metri. E dopo un po' disse, vabbè, va, tiro lo stesso, tanto gli faccio gol comunque. Quando vediamo quella palla che si alzò a 5 metri sopra la barriera e Taconi che si stava rompendo la testa c'è una palla. Per me quello è stato uno dei più bei gol che, che ho visto da quando gioco a calcio. La cosa più bella che ho visto fare a Diego eh, è stata l'anno prima che arrivassi io. Punizione di seconda, campo pesante, pallone pesante. Ovviamente eravamo in area di, di rigore. Con la barriera a 5 metri non c'era spazio per eh, mettere la palla dentro. E dentro dell'area un passaggio di pecci che non me la voleva dare non me la voleva dare poi diceva come calci da qui era, era molto vicino al momento del tiro è impressionante la mancanza di spiragli liberi <ride> sì fa così cosa che non ho più visto <ride> in tanti anni di, di, di carriera, in tanti anni di calcio, un gol simile non l'ho mai visto. La nona di campionato non ha portato fortuna alla Juve, quella di Beethoven ai napoletani sì, consentiteci il trionfalismo musicale e non se ne abbiano i bianconini, loro sono abituati a vincere, i napoletani no, regaliamo allora l'inno alla gioia del grande compositore tedesco a questo eccezionale pubblico. Per il Napoli battere la Juventus eh, voleva dire aver salvato un'intera stagione allora. <SILENCIO>